Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video bzw. kleinen Info-Video. Und zwar werde ich hier erklären, wie ihr Jagged Alliance 2113, also bei mir ja in der iov mod dazu bringen könnt, etwas besser unter Windows 10 und Windows 8 zu funktionieren. Und dazu braucht man einen kleinen Patch. Diesen Patch gibt es dummerweise nicht einzeln, sondern den muss man sich ein bisschen kompliziert organisieren, wie das äh, bei fast allem ist, was so mit 1.13 zu tun hat. Und dazu sind wir hier im Bierpits forum äh, Keine Sorge, den relativ komplizierten Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Falls ihr jetzt nicht weißt, äh, falls ihr jetzt nicht wisst, was das Beerpits Forum ist, das ist das Forum, wo sich unter anderem die Entwickler von Jahr 2.1.13 austauschen und auch sehr, sehr viele Modder aktiv sind. Allerdings hat das Forum das Problem, dass es ein bisschen durcheinander ist und es ist manchmal ein bisschen schwierig, sich Sachen zu finden, die man gerade sucht. Und deswegen wollte ich euch hier ein bisschen helfen. Und zwar müssen wir hier in diesen Trade und zwar in Depris, Bytes and Packages. Get your combat supplies hier. Das ist der gute, also das ist das gute depressive Brot. Gruß übrigens raus an der Stelle. Und zwar gibt es hier ein SCI. SCI steht für Single Click Insta. Das bedeutet, ihr habt hier einfach ein fertiges Paket. Das, das heißt für euch, wenn ihr ein Jahr 2.1.13 habt, egal jetzt, egal ob jetzt von CD oder von GOG, naja, Steam, Steam ist mal wieder eine andere Geschichte. Dann könnt ihr euch hier die Datei, eine Datei runterladen, dann kopiert ihr diese ganze Datei auf euer R2-Verzeichnis und fertig habt ihr ein relativ aktuelles und, naja, so, Röps rausgeschnitten und ein teilweise recht stabiles Jahr 2.1.13, allerdings ohne die IOV-Mod und auf die neue Version könnt ihr, soweit ich das weiß, die IOV-Mod auch nicht installieren, aber wir möchten hier was anderes, wir möchten ja hier den Windows-Fix bzw. Windows 10-Fix, dazu laden wir uns eins dieser beiden Sachen runter, das hier geht bei mir gerade nicht, deswegen habe ich das hier gewählt. Dann geht hier so eine Gufa-artige Seite auf. Hier gucken wir uns die ganzen Sachen an. Das neueste ist 2008 vom 15. Januar. Das kann sein, dass das bei euch ein bisschen neuer ist, sobald ihr dieses Video in der Zukunft sehen werdet. Ich würde vorsichtshalber einfach das Ding hier runterladen. Dann könnt ihr das Ding runterladen. Das breche ich jetzt allerdings ab, weil ich das bereits schon heruntergeladen habe. Und dazu gehe ich auf meinen Rechner. Dann ist das bei Downloads. Genau, ignoriert dieses Ding hier das Ding ist, was wir haben wollen. Und zwar ist das eine 7Z-Datei, die kann man mit 7Zip öffnen. Link auch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch runterladen. Ist ein sehr cooles Packing-Programm. Dazu gehen wir dann hier auf 7Zip. Also das erscheint, sobald ihr 7Zip installiert habt. Dann gehen wir auf Öffnen ohne File. Dann öffnet sich hier das ganze Verzeichnis. Also wenn wir jetzt das wirklich installieren wollten, müssen wir das alles kopieren. Wollen wir nicht. Wir wollen nach Docs. In Docs gibt es dann die Windows-Fixes. Dann haben wir diese Datei und da es immer komisch ist, wenn man eine ZIP-Datei in einer anderen ZIP-Datei öffnet, kopiere ich das einfach hier mit den Downloads, öffne das Ganze, öffne das Ganze, Game Dear. So, dann hätten wir das, dann müssen wir natürlich noch zu IOV. Wo waren wir es denn? IOV und meine Familie schreit rum, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, dann möchten wir das alles hier kopieren und zwar eine D-Draw-Datei, eine WinD3D-Datei, eine Lipwein-Datei und zwei fertige Registry-Automatiken. Registry das Ganze kopieren wir hier rein. Das habe ich bereits schon getan, weil bei mir läuft der Fix ja bereits. Des Weiteren können wir uns jetzt aussuchen, ob wir das Ganze für den Window-Mod, also für den Fenster-Modus optimiert haben wollen oder für den Fullscreen-Mod, also fürs Vollbild. Ich möchte das fürs Vollbild optimiert haben. Äh, bei diesen Dateien muss man normalerweise immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die einem in der Windows-Registry rumschreiben. Deswegen gucke ich mal hier kurz rein unter Bearbeiten, was hier drin ist. Allerdings habe ich das schon geguckt. Hier passiert nicht wirklich viel. Und zwar wird hier einfach nur eine Spezialbehandlung eingetragen für die jahr 2 echse und zwar diese Sachen, was ich allerdings ein bisschen merkwürdig finde, weil wir starten ja eigentlich aus einer eigenen iov ex aber trotzdem ist das bei mir flüssig. Ich würde das einfach mal vorsichtshalber für euch machen. Hier wird dann zum Beispiel Force Direct Draw. Direct Draw ist halt der Vorgänger sozusagen von Direct 3D. Das ist halt eine ähm, standardisierte 2D-Umgebung, aber das wollt ihr gar nicht so weit wissen soweit. Dann klicken wir hier drauf. Da mir das letzte Mal, uh, da mir aber das letzte Mal OBS abgekackt ist, als ich das gemacht habe, stoppe ich jetzt mal kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin zurück und zwar klicken wir einfach drauf. Dann bestätigen wir mit Ja. Ja. Okay, und dann müsste das alles soweit funktioniert haben. Ich hoffe, euer Jacket Alliance läuft jetzt etwas besser. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.